ജി എസ് ടി നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ്വൈമാസ നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ ഒക്ടോബറിലെ തവണ ഇനിയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല കേരളത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയാണ് ലഭിക്കാനുള്ളത് കേന്ദ്ര നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന വിഹിതത്തിന്റെ മാസത്തവണയായ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയും ലഭിക്കാനുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കുന്നതിനെതിരെ കേരളം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്ന സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകാൻ ധാരണയുമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാന്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം കോടി കോർപ്പറേറ്റ് നികുതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാന വിഹിതമാണ് അനശ്ചിതത്വത്തിലായത് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ഉൾപ്പെട്ട കേന്ദ്ര നികുതിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കേരളത്തിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയുടെ കുറവുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്കിലൂടെ വ്യക്തമാവുന്നത് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയുള്ള നിയമ നടപടിക്ക് കേരളം മുൻകൈ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തുടർ നടപടികൾക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനും ഏകോപന ചുമതല ടാക്സസ് കമ്മീഷണർക്കായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ കേരളത്തിന്റെ അനുവദനീയ വായ്പയിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി കേന്ദ്രം വെട്ടിക്കുറച്ചു ഇതോടെ വായ്പ എടുക്കലും പ്രയാസത്തിലായി എല്ലാവിധ ചെലവും ചുരുക്കിയിട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണ് ഇതേ സ്ഥിതിയിലാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ചേർന്ന ജി എസ് ടി മന്ത്രിതല സമിതിക്ക് ശേഷം വിഷയത്തിൽ ഒരുമയോടെ നിൽക്കാൻ കേരളം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഡൽഹി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ധനമന്ത്രിമാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ജി എസ് ടി നിയമത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിലൂടെ പാർലമെന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരം ഓരോ വർഷവും പതിനാല് ശതമാനം വരുമാന വർധനവില്ലെങ്കിൽ ആ കുറവ് നഷ്ടപരിഹാര തുകയിലൂടെ നികത്തണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥയും ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓരോ മാസവും നൽകിയിരുന്നു പിന്നീടത് രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെച്ച സ്ഥിതിയിലുമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജി എസ് ടിക്കായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനപരമായ അധികാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും അതേസമയം ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര വിഹിതം കേന്ദ്രം ഉടൻ നൽകണമെന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിമാർ സംയുക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കേരളം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഡൽഹി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ധനമന്ത്രിമാർ ജി എസ് ടി ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതും നല്ല സൗഹൃദ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഇത്രയും നാൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജി എസ് ടിയെ പിന്തുണച്ചത് ഈ വിശ്വാസം തകർക്കുന്നതാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിലവിലുള്ള കാലതാമസവും നഷ്ടപരിഹാരം കുടിശ്ശികയായിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നു ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലെ നഷ്ടപരിഹാരം ഒക്ടോബർ ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇതിന് കേന്ദ്രം വിശദീകരണം പോലും നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി വരുമാനത്തിൽ അറുപത് ശതമാനത്തോളം ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ കുറവ് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിത്യനിദാന ചെലവുകൾക്ക് പോലും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലുമാണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതിനാലാണ് ജി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനപരമായ അധികാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തത് നഷ്ടപരിഹാരം തടസ്സമില്ലാതെ കിട്ടുമോ എന്നതിൽ ജി എസ് ടി ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗങ്ങളിൽ പല മന്ത്രിമാരും ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ ഈ വിഷയം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അടുത്ത യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ധനമന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക് അമിത് മിശ്ര മനീഷ് സിസോദിയ മൻപ്രീത് സിംഗ് ബാദൽ ശാന്തികുമാർ ധരുവാൾ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു